விவசாய மேம்பாட்டுக்காக எம் எஸ் சுவாமிநாதன் குழு வழங்கிய பரிந்துரைகளை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் இன்று இது தொடர்பான விவாதத்தில் பேசிய அவர் விவசாயிகளின் உற்பத்தி பொருட்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை ஐம்பது சதவீதம் அதிகரிக்கும் பரிந்துரையையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக கூறினார் விவசாய நலனுக்காக வருடத்திற்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்கும் பிரதமரின் விவசாய மேம்பாட்டுத் திட்டம் ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் திவால் மற்றும் நொடிந்து போதல் விதிமுறைகளுக்கான திருத்த மசோதாவை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்தார் இந்த மசோதாவுக்கு மத்திய அமைச்சரவை நேற்று ஒப்புதல் அளித்தது ஏற்கனவே உள்ள விதிமுறைகளில் இருக்கும் குறைபாடுகளை நீக்கவும் திவால் மற்றும் நொடிந்து போதல் தொடர்பாக பெரு நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள் மீது குற்றவியல் நடைமுறைகளை மேற்கொள்ளும் நிலையிலிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கவும் திருத்த மசோதா வகை செய்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அமலுக்கு வந்த விதிமுறைகள் ஏற்கனவே மூன்று முறை திருத்தப்பட்டுள்ளன நாட்டின் எல்லைப் பகுதிகளில் சாலை போக்குவரத்தை மேம்படுத்தவும் பெரிய துறைமுகங்கள் அல்லாத பகுதிகளில் சாலை போக்குவரத்தை உருவாக்குவது உட்பட கடலோர சாலைகளை மேம்படுத்தவும் தமது அமைச்சகம் விரிவான ஆய்வை மேற்கொண்டுள்ளது என்று சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் இன்று கேள்வி நேரத்தின் போது இதனை தெரிவித்த அவர் பாரத் மாலா திட்டத்தின் கீழ் கடலோர சாலைகளை இணைக்கவும் பொருளாதார வழித்தடங்கள் இணைப்பு வழித்தடங்கள் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தவும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்றார் இந்த திட்டத்தின் கீழ் இருபத்தி ஆறாயிரத்து இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள பொருளாதார வழித்தடங்களும் எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூர இணைப்பு வழித்தடங்களும் ஐந்தாயிரத்து முன்னூறு கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள எல்லைப்பகுதி மற்றும் சர்வதேச எல்லைப்புற தொடர்பு சாலைகளும் நான்காயிரத்து நூறு கிலோமீட்டர் கடலோரம் மற்றும் துறைமுக இணைப்பு சாலைகளும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் அதிவிரைவு சாலைகளும் மேம்பாட்டிற்கென அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் நாட்டில் பெரும் எண்ணிக்கையிலான சாலை விபத்துகள் நடப்பதற்கு ஒட்டுநர்களும் வாகனங்களும் மட்டுமே பொறுப்பல்ல என்றும் சாலை பொறியியலுக்கும் இதில் முக்கிய பங்கு உள்ளது என்றும் நிதின் கட்கரி கூறினார் நாட்டில் மின்சார தட்டுப்பாடு இல்லை என்று மத்திய மின்சாரத்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் கேள்வி நேரத்தின் போது இதனை தெரிவித்த அமைச்சர் நாட்டின் அதிகபட்ச தேவை நூற்று எண்பத்து மூன்று ஜிகாவாட்டாக உள்ள நிலையில் முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து ஜிகாவாட் மின் உற்பத்தி இருப்பதாக கூறினார் மாநிலங்கள் தங்களின் மின் தேவையை சொந்த ஆதாரங்களிலிருந்து பூர்த்தி செய்வதாகவும் மத்திய மின் உற்பத்தி நிலையங்களிலிருந்தும் பகிர்ந்து கொள்வதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மாநிலங்களுடன் நீண்டகால மின் கொள்முதல் ஒப்பந்தங்கள் உள்ளபோதும் எந்த நேரத்திலும் மின்சார தேவையை நிறைவு செய்ய மத்திய தொகுப்பிலிருந்து மின்சாரத்தை பெறலாம் என்றும் அவர் கூறினார் இதனிடையே நாட்டில் மூன்று சமஸ்கிருத கல்லூரிகளை தரம் உயர்த்துவதற்கான சட்ட மசோதா மீது மக்களவையில் விவாதம் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நாட்டின் உயிர் நாடியாக சமஸ்கிருதம் உள்ளது என்று கூறினாா்